হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু টকিং ফুটবল টুডে আর নিয়ে চলে এসেছি আজকের ডেলি আপডেটেড ভিডিও শুধুমাত্র তোমাদের জন্য তো চলো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটা আর দেরি না করে শুরু করা যাক Today's video is sponsored by OneFootball. OneFootball is definitely the best football app out there in the market and it's just absolutely free. Catch all the latest updates of Indian football as well as world football in just one tap. From live scores to live player updates, fixtures and latest transfer news, OneFootball has everything that you could possibly need and more. It has over 200 different leagues in 12 different languages and it's the only football app that I've installed in my phone. So if you want to try it out yourselves, make sure you use the link provided in the description below and download it for free. Or if you are watching this video on desktop, then you can use the QR code on the top corner of the screen by scanning it from your phone camera, which will directly take you to the download page where you can download One Football and enjoy football at its best. So thank you One Football for sponsoring this video. Tumra jara shop shomai international football khobar rakte bhalo basho tumar priyo bidishi clubir shomusto khobar ek jagati pete chau. One Football is the perfect app for you. ISL theke shuru kore world er shomusto big kato league ebang tournaments er shop rokom updates tumra One Football e page abe. Live scores theke shuru kore live transfer updates, fixtures. फ्यूचारे মানে তাদের এগেনস্টে খেলতে নামবে কিনা কোনোদিন এরকম সিচুয়েশন আসবে কিনা সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে তো সেই কারণে ফার্স্টেই তোমাদেরকে বলে দিই যে রয় কৃষ্ণা নিয়ে অনেকদিন ধরেই নানান আপডেট তোমাদেরকে দিয়ে এসছি ইভেন কি লাস্ট ভিডিওতেও তোমাদেরকে জানিয়েছিলাম যে রয় কৃষ্ণার ওপর নতুন করে ইন্টারেস্ট শো করেছে কেরালা ব্লাস্টার্স তো আজকে সেটারই কন্টিনিউয়েশন তোমাদেরকে বলবো যে এক্স্যাক্টলি কি সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রয় কৃষ্ণার ডিলটা তো এই মুহূর্তে যা শোনা যাচ্ছে আইএসএল এর বেশ কয়েকটা ক্লাব যারা রয় কৃষ্ণের উপর ইন্টারেস্টেড ছিল তাদের মধ্যে বেঙ্গালুরু এফসি একটি ক্লাব ইস্ট বেঙ্গল একটি ক্লাব এরা প্রত্যেকেই কিন্তু পিছিয়ে এসছে রয় কৃষ্ণার ডিলটার থেকে তার সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে রয় কৃষ্ণার স্যালারি এই মুহূর্তে যা শোনা যাচ্ছে যে এটিকে মোহন বাগানে যে স্যালারিটা রয় কৃষ্ণা পেতেন সেটা তোমরা সবাই জানো যে একটা বেশ ভালো প্যাকেজ ছিল মানে শুধুমাত্র যে স্যালারির দিক থেকে সেরকমটা নয় অ্যাজ আ পুরো প্যাকেজ রয় কৃষ্ণ অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ বা অনেক বেশি ইনসেন্টিভ পাচ্ছিল এটিকে মোহন বাগানে সেটা হোটেল থেকে শুরু করে নিজের ফ্যামিলিকে কাছে রাখার খরচা তারপরে যে কোনো জায়গায় যাওয়ার বিজনেস ক্লাসের টিকিট তো সব মিলিয়ে কিন্তু যে ওভারঅল প্যাকেজটা রয় কৃষ্ণ এটিকে মোহন বাগানে পাচ্ছিলেন সেই প্যাকেজটা কিন্তু অন্য কোনো আইএসএল ক্লাবের পক্ষে দেওয়া সেরকম সম্ভব নয় এবং বেঙ্গালুরু এফসি অবশ্যই হবে ইন্টারেস্টেড ছিল এবং অফার তারা করেছিল রয় কৃষ্ণাকে বাট শেষ পর্যন্ত গিয়ে তারা কিন্তু নেগোসিয়েশন কমপ্লিট করতে পারেনি বিকজ একটা মানে ভালো রকমের ডিফারেন্স ছিল যে স্যালারিটা বেঙ্গালুরু এফসি অফার করছিল এবং যে স্যালারিটা বা যে প্যাকেজটা রয় কৃষ্ণা চাইছিলেন এটা তোমাদের বলে দিয়েছে রয় কৃষ্ণা কিন্তু পে কার্ড নিতেও রাজি রয়েছেন বাট সেই পে কার্ড নিয়েও যে স্যালারিটা দাঁড়াচ্ছে বা যে প্যাকেজের পুরো খরচাটা দাঁড়াচ্ছে সেটা কিন্তু আইএসএল এর কোনো ক্লাব এই মুহূর্তে মানে দিতে চাইবে না রয় কৃষ্ণার জন্য এরকমটা আমি মনে করি বিকজ যদি আমরা এক্সাম্পল হিসেবে দেখি যদি আমরা ফার্স্টে ইস্ট বেঙ্গলের কথা বলি তাহলে ইস্ট বেঙ্গল অনেক ভালো টাকা অফার করেছিল রয় কৃষ্ণাকে বাট যে ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব যাচ্ছে ইনভেস্টার কনফার্ম হয়েও ইনভেস্টার কনফার্ম হয়নি এরকম একটা জায়গায় এই মুহূর্তে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব দাঁড়িয়ে রয়েছে কোন প্রজেক্ট কিন্তু নেই প্রপার যে স্পোর্টিং প্রজেক্ট সেটার একটা অ্যাবসেন্স রয়েছে ক্লাবে সেই কারণে কিন্তু টাকার পরিমাণটা ভালো হলেও রয় কৃষ্ণা ইস্ট বেঙ্গলে আসতে চাইছেন না অর্থাৎ একটা প্রপার স্পোর্টিং প্রজেক্টও থাকতে হবে এবং একটা ভালো স্যালারিও থাকতে হবে তবে গিয়ে কিন্তু রয় কৃষ্ণাকে তুমি মানাতে পারবে নিজের ক্লাবে আসার জন্য যদি আমরা কথা বলি বেঙ্গালুরু এফসি তাহলে ভালো স্পোর্টিং প্রজেক্ট রয়েছে কিন্তু যেই পরিমাণের টাকা বেঙ্গালুরু এফসি অফার করতে পারে সেই টাকা রয় কৃষ্ণার এক্সপেকটেশনস থেকে অনেকটাই কম এবং নতুন কোচ যিনি এসছেন তিনি নিজের পছন্দের বিদেশি প্লেয়ার আনতে চাইছেন তো সেই কারণে কিন্তু বেঙ্গালুরু এফসি ও পিছিয়ে আসছে এবং নতুন করে যে ইন্টারেস্ট কেরালা ব্লাস্টার্স দেখিয়েছিল তো কেরালা ব্লাস্টার্স এর স্পোর্টিং প্রজেক্ট রয় কৃষ্ণার ভীষণ পছন্দের কেরালা ব্লাস্টার্স এর ফ্যান বেস অনেক ভালো রয়েছে প্রপার একটা এই মুহূর্তে সেট আপ কেরালা ব্লাস্টার্স এর রয়েছে তো সেই কারণে কেরালা ব্লাস্টার্স সিম টু বি আ ভেরি লুক্রেটিভ অপরচুনিটি ফর রয় কৃষ্ণা কিন্তু যেখানে এই মুহূর্তে এই ডিলটা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে স্যালারি কেরালা ব্লাস্টার্স আগে অনেক এক্সেসিভ স্যালারিস দিয়ে প্লেয়ারদের আনতো একটা আনব্যালেন্সড টিম হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্স তো সেই কারণে যে যখন নতুন স্পোর্টিং ডাইরেক্টর এলেন ক্যারোলিস কিং কিস তিনি এসে কিন্তু পুরো স্ট্রাকচারটাই চেঞ্জ করে দিলেন ওভার পেড প্লেয়ার্সদের তিনি বার করে দিলেন স্যালারি নেগোসিয়েট করিয়ে অনেক এক্সেসিভ স্যালারিজে যে প্লেয়ার্সরা ছিলেন তাদের স্যালারি কমিয়ে আনলেন এবং সব মিলিয়ে 
একটা পার্টিকুলার প্লেয়ারের পেছনে অনেক বেশি টাকা খরচা করার এই মুহূর্তে কিন্তু পক্ষে কেনার ব্লাস্টার্স নয় একটা প্রপার প্ল্যানিং নিয়ে তারা কিন্তু এগোচ্ছে একটা প্রপার বাজেট নিয়ে তারা এগোচ্ছে তো রয় কৃষ্ণ অবভিয়াসলি তাকে নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই বাট যেই প্যাকেজটা রয় কৃষ্ণার জন্য লাগবে সেই প্যাকেজটা কিন্তু কেরালা ব্লাস্টার্স এর বাজেটের বাইরে এবার সেই কারণে কিন্তু কেরালা ব্লাস্টার্স তারা নিজেরাও কিন্তু এখন নেগোসিয়েশনের জায়গায় আছে রয় কৃষ্ণার সাথে যদিও তারা রয় কৃষ্ণকে এখনো কোনো রকমের অফার পাঠায়নি বিকজ রয় কৃষ্ণা বাদেও এই মুহূর্তে কেরালা ব্লাস্টার্স তারা দুজন এরকম বিদেশি স্ট্রাইকারের সাথে কথা বলছেন যারা তাদের বাজেটেও আসবেন এবং ভালো প্রোফাইলের স্ট্রাইকার তো সেই কারণে কিন্তু এক্সেসিভ টাকা দিয়ে তারা জাস্ট রয় কৃষ্ণাকে টিমে নিতে চাইছে না তো সেই কারণে যদি রয় কৃষ্ণার সাথে নেগোসিয়েশন করিয়ে স্যালারিটা কমিয়ে যদি তাকে আনতে পারা যায় তাহলে রয় কৃষ্ণার কেরালা ব্লাস্টার্স এর যাওয়ার একটা চান্স থাকছে বাট আমি বারবার বলে এসেছি যে রয় কৃষ্ণা তিনি নিজে কিন্তু পরিবারের একটা মানে কথা শুনে এবং তার পরিবার চাইছে তাকে এলিগে ফিরে যেতে বা ইন্ডিয়ার বাইরে অন্য কোথাও খেলতে তো সেই কারণে কিন্তু রয় কৃষ্ণার ভারতের বাইরে খেলারও চান্স থেকে যাচ্ছে আবারও বলছি প্রপার স্পোর্টিং প্রজেক্ট এবং প্রপার স্যালারি যদি রয় কৃষ্ণ এখানে পান তিনি এখানেই খেলবেন এবং সেখানে কেরাল ব্লাস্টার্স লুকস লাইক দ্য বেস্ট চান্স আদারওয়াইজ তিনি কিন্তু বাইরেই খেলবেন তো সেই কারণে এটা গেল রয় কৃষ্ণাকে নিয়ে আপডেট আমরা সরাসরি চলে আসবো আজকের দ্বিতীয় আপডেটে এবং সেটা হচ্ছে যে এটিকে মোহনবাগানে নতুন বিদেশি কাপ এবার এখন অব্দি আমরা সবাই জানি যে বিদেশি বলতে কনফার্মড রয়েছেন হুগো বুমু জনি কাউকো এবং কাল ম্যাখিউ এরপরে আরও তিনজন নতুন বিদেশি আসার কথা তিরি ইঞ্জুরিটার জন্য একটা বিদেশি স্লট বেড়ে গেল এবার সেই কারণে আগের দিন আমরা সবাই দেখেছি মার্কাস টুইট করে জানিয়েছেন যে একজন এশিয়ান প্লেয়ার কনফার্ম হয়ে গেছে এবং এর সাথে আর একজন এশিয়ান প্লেয়ারের সাথে এটিকে মোহনবাগান কথা বলছে এবং আর একজন হয়তো ইউরোপিয়ান প্লেয়ার হবে এবার এটা কিন্তু কোথাও লেখা নেই যে এক্সাক্টলি এই এশিয়ান প্লেয়ারটা কোন পজিশন ডিফেন্স নাকি অ্যাটাকে যদিও বিভিন্ন সোর্সেস এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি যে এটিকে মোহন বাগান কিন্তু একজন ডিফেন্সে এশিয়ান কোরার প্লেয়ার খুঁজছে বাট আমি অনেকজনের সাথেই কথা বলছিলাম আলোচনা করছিলাম এবং সেখান থেকে কিন্তু আমি অনেক জায়গা থেকে এরকমও শুনছি যে হয়তো জাস্ট এশিয়ান ডিফেন্ডার নাও হতে পারে সেখানে হয়তো দেখা যেতে পারে যেরকম এশিয়ান স্ট্রাইকার আসতে পারে এবং নন এশিয়ান ডিফেন্ডার এটিকে মোহন বাগান সাইন করিয়ে থাকতে পারে এবং দুজন এশিয়ান প্লেয়ার যে মানে দুজনই অস্ট্রেলিয়ান হবে সেরকমও মানে নেই এরকম হতে পারে যে একজন অস্ট্রেলিয়ান হলেন তো আরেকজন মিডল ইস্ট থেকে এলেন এবং আমরা বিগ ফিশ বা মার্কি প্লেয়ার যাকে বারবার আলোচনা করে আসছি আমরা বারবার আলোচনা করছি তিনি হয়তো ইউরোপিয়ান প্লেয়ার হবে বাট আমরা এটা কিন্তু কখনো কনসিডার করিনি যে মার্কি প্লেয়ার তিনি কিন্তু এশিয়ান হতে পারে বা মিডল ইস্ট থেকে হতে পারে এরকম অনেকই কিন্তু বড় বড় প্লেয়ার্স রয়েছেন যাদেরকে আমরা চিনি বাট হয়তো আমরা সচরাচর তাদের নিয়ে আলোচনা করি না বাট দে আর ভেরি ভেরি গুড প্লেয়ার্স তো সেই কারণে কিন্তু এটিকে মোহনবাগান খুব টাইটলি এই কাজগুলো করছে এবং সত্যি বলতে তারা কিন্তু এই মুহূর্তে এতটাই চেপে চুপে সবকিছু করছে যে নাম বেরিয়ে আসা ভীষণ কঠিন বাট শোনা যাচ্ছে যে হয়তো আপকামিং ফোর টু ফাইভ ডেজের মধ্যে এটিকে মোহনবাগান আরও একজন বিদেশি প্লেয়ারের সাথে কথা পাকাপাকি করে নেবে এবং সেই ক্ষেত্রে তারপরে হয়তো কোনো আপডেট আমরা পেতে পারি বাট অনেক জায়গা থেকে তোমরা নিকিতা রুকাভিটসিয়ার নাম শুনছো সেই নামটা কিন্তু ঠিক নাম নয় বিকজ আমরা আগের বছর আলোচনা করেছিলাম যে নিকিতার এটিকে মোহন বাগানের একটা আপডেট বা একটা রিউমার তখন উঠেছিল তো সেই রিউমার থেকে আরও একবার রিউমার উঠছিল যে হয়তো স্ট্রাইকিং পজিশনে নিকিতাকে এটিকে মোহন বাগান নিয়ে আসছে বাট সেরকমটা কিন্তু নয় একটু অপেক্ষা করো ঠিকঠাক নাম অবশ্যই বেরোবে কারণ মানে খুব শীঘ্রই সিজন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে এটিকে মোহন বাগানের এবং আশা করছি যে এই মান্থের মধ্যে কিছু নাম তোমরা পাবেই কারণ তারপরে সিএফএল স্টার্ট হয়ে যাবে এবং জুয়ান ফেরান্ডো তিনিও কিন্তু কলকাতায় আসছেন তিনি এই মুহূর্তে টিকিট পাচ্ছেন না আসা বাট তিনি চেষ্টা করছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসার কারণ এই মাসে আবার এটিকে মোহন বাগানের ট্রায়াল রয়েছে আন্ডার এইটিন আন্ডার ফিফটিন এবং আন্ডার থার্টিনের এবং সেই ট্রায়ালগুলো জুয়ান ফেরান্ডো নিজে দেখতে চাইছেন বাট সেটা হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে না তো তিনি বলেছেন বাস্তব রায়কে ভিডিওস বানিয়ে রাখতে এবং তিনি সেটাকে পার্সোনালি দেখবেন এবং সেখান থেকে তিনি চুজ করবেন প্লেয়ারদের তো সেই কারণে জুয়ান ফেরান্ডো চেষ্টা করছেন যদি শেষের দিকে যে ট্রায়ালসগুলো রয়েছে সেখানে তিনি মানে যোগ দিতে পারেন ক্যাম্পে এবং একবার তিনি এখানে এসে গেলে সিএফএল দুরান্তের তো প্রিপারেশন স্টার্ট হয়েই যাবে এবং তার আগে অবশ্যই হবে আমার মনে হয় যে এটিকে মোহন বাগান চাইলে বিদেশি প্লেয়ারদের সাইন করিয়ে নিতে যাতে অ্যাটলিস্ট নতুন প্লেয়ারদেরকে ইন্ডিয়ান কন্ডিশন সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সিএফএল বা দুরান্তে জুয়ান ফেরানো ট্রাই করে দেখতে পারে কারণ দেখো হুগো বা কাউকো বা ম্যাথিউ এরা তো ইন্ডিয়ান কন্ডিশনসে খেলেছেন এদেরকে
তো সেই কারণে এটা হচ্ছে এটিকে মোহন বাগানের দ্বিতীয় আপডেট আমরা সরাসরি চলে আসবো বিনিত রায়কে নিয়ে আলোচনা করতে তো বিনিত রায়ের সাথে এটিকে মোহন বাগানের প্রায় সাইনিং করিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিনিত রায় একেবারে সাইন করে ফেলেছেন মোহন বাগান এরকম মানে খবরও হয়ে গেছিল বাট বিনিত রায়ের সাইনিং কিন্তু হয়নি এবং ওডিশা এফ সিটা তিনি ফিরে গেছিলেন এবং তারপরে এটিকে মোহন বাগানের ইন্টারেস্ট অবশ্যই ছিল এবং তারা ওড়িশার সাথে কথাও বলেছিল রিগার্ডিং ট্রান্সফার ফিস বাট তারা সেই নেগোসিয়েশন কমপ্লিট করতে পারেনি বা কোনো একটা কমন গ্রাউন্ডে দুই পক্ষ এসে মিলতে পারেনি তো সেই কারণে কিন্তু বিনিত রায় এটিকে মোহন বাগানে আসছেন না এবং মুম্বাইয়ের সাথে ওডিশা তারপরে নেগোসিয়েশন স্টার্ট করে এবং ভার্বালি ওডিশা এবং মুম্বাই দে হ্যাভ আগ্রিড অন টার্মস বাট আমি আবারও বলছি বিনিত রায় অবভিয়াসলি ভার্বালি আগ্রিড হয়ে গেছে দুটো পার্টি যে হ্যাঁ ওডিশা এফসি থেকে বিনিত রায় পারমানেন্টলি মুম্বাই সিটি এফসিতে চলে যাবেন বাট এখনো কিন্তু মানে খাতায় কলমে সেই ডিলটা হয়নি মানে এখনো কিন্তু সময় রয়েছে উড়িষ্যা এফ সি মানে মত পাল্টে নিতেই পারে যেরকম লাস্ট উইন্ডোতে তারা করেছিল এটি কে মোহন বাগান এবং বিনিত রায়ের সাথে তো সেই কারণে কিন্তু দেয়ার ইজ আ ভেরি ভেরি গুড চান্স যে বিনিত রায় মানে মুম্বাই সিটি এফ সি যাবেন বা যতক্ষণ না কন্ট্রাক্ট সাইন হচ্ছে বা মানে খাতায় কলমে ব্যাপারটা হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু পুরোপুরি কনফার্ম ব্যাপারটা বলা যায় না সো সেভেন্টি পার্সেন্ট ডান থার্টি পার্সেন্ট চান্স এখনো ডিলিটার ভেসতে যাওয়ার বাট হয়তো নেক্সট সিজন তোমরা বিনিত রায়কে মুম্বাই সিটি এফ সির জার্সিতেই দেখবে বাট হ্যাঁ এটিকে মোহন বাগানে আসার তার কিন্তু আর কোনো চান্স নেই তো এই হচ্ছে আপাতত আজকের আপডেট খুব শিগগিরই আর একটা ভিডিও আসবে সেখানে আমি আরও ডিটেলসের বেশ কয়েকটা আরও খবর রয়েছে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইস্ট বেঙ্গলের আপডেটস রয়েছে সেইগুলো নিয়েও তোমাদের সাথে আলোচনা করবো ততক্ষণ অপেক্ষা করো সেই ভিডিওটার জন্য আপাতত আজকের এই ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করলাম দেখাবে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাবো ধন্যবাদ